عمليات وتمام وصول الحاوية بعد مراقبة مستمرة لشهور طويلة تم رصد تشكيل عصابة تخصص في تهريب مخدر الحشيش ضربة أمنية نتيجتها 30 ألف طرب حشيش بوزن 6 طن بقيمة 480 مليون جنيه دي كانت مجرد البداية لكن اللي جاي كان أكبر بكتير المعلومات بتأكد إن التشكيل العصابي تحت إيده 15 طن حشيش غير اللي تم ضبطهم زائد كمية كبيرة من مخدر الهروين مؤكد هيحاولوا يهربوا باقي الكمية عشان يعوضوا خسارتهم في القضية اللي فاتت فريق البحث حدد هوية بعض أفراد التشكيل مع اكتشافه عناصر تانية كانت مجهولة أغلبهم أشخاص عاديين من الصعب الشك فيهم الشواهد كلها بتأكد إننا داخلين على عملية كبيرة خلال مراقبة أحد أفراد التشكيل تم رصده بيشتري سفينة سياحية متهالكة اشتراها بقيمة مالية مبالغ فيها مش متناسبة مع حالتها من المحتمل تكون وسيلة جديدة هيستخدمها التشكيل في عمليات التهريب اللي بيرتبوا ليها وبعد تقنين الإجراءات رصدنا اتصال هاتفي لمجموعة سيارات دفع رباعي دخل من الضروب الصحراوية الاتصال بيأكد أنهم بيستعدوا لتسليم كمية تانية من مخدر الحشيش بمجرد وصولهم بعد ساعات رصدنا اتصال هاتفي تاني من المهربين بيأكد وصول السيارات وتسليمهم للشحنة وخلال المتابعة وردت معلومات جديدة بتقول إن نفس التشكيل هيحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين عن طريق شاحنة من أحد المواني تمام يا فندم خروج السيارة وجري المتابعة كان التحدي كبير إننا نسمح بمرور الشحنة عشان نقدر نوصل لأماكن تخزين التشكيل العصبي ونظبطها قبل ما تتوزع خطتنا نجحت وقدرنا نوصل للهدف اللي كنا بندور عليه واهم موقع للتشكيل مكان اختاروه بدقه من الصعب الوصول ليه رفعنا كل تفصيله المداخل والمخارج ونقاط التمركز وحصرنا عدد الافراد والسلاح تضاريس الموقع كان التحدي ومراقبته كانت صعبه للغايه نظرا لوعوره المكان وسهوله كشف اي محاولات للاقتراب مجموعات المراقبة قدرت خلال وقت قصير تأكد إن في مغارة داخل الجبل بتستخدم كمخزن رئيسي للتشكيل وبيتم فيها تصنيع المواد المخدرة. خلال عمليات المراقبات اشتبه احد الضباط في شخص سبق رصده في قضيه سابقه ومن خلال الكمين اتاكدنا ان بيانات بطاقته مش صحيحه بعد مراجعه ارشيف الاداره اتعرفنا على المشتبه فيه ولكن باسم مختلف وتاكدنا انه متهم رئيسي في عمليه تهريب سابقه وهارب محكوم عليه انتحى الاسم جديد وتم وضعه تحت المراقبه الدقيقه تدريب القوات على الاقتحام كان تحدي كبير نظراً لطبيعة النيل اللي بتعوق وتبطئ حركة القوات وتضاريس الصحراء الصعبة وحتمية وجود مقاومة مسلحة من التشكيل العصابي فاستعنا بقوات مكافحة الإرهاب من قوات الأمن الوطني وقوات الأمن المركزي
تمام يا فندم بدء رصد حركه غريبه على المركب السفينه السياحيه اتحركت وافراد التشكيل العصابي حملوا الشحن عليها تحت عينينا لحظه بلحظه وبدا العد التنازلي للحظه الهجوم بعد ما رصدنا وصول المشتبه فيه الرئيسي للسفينه وبقينا في الوقت المثالي لتنفيذ العمليتين قوات مكافحة الإرهاب هتتحرك في اتجاه الهدف بزوارق الضفادع البشرية هيتم الإنزال وهتسبح القوات مسافة 2 كيلو متر في النيل لحد جسم السفينة قوات الكبرى هتمشي لمسافة 8 كيلو متر في سرية كاملة الهدف السيطرة على النقط الحصينة للتشكيل العصابي قدام المغارة تمام هدوء الحالة على المركب وما فيش أي تحرك حاليا. عمليات تمام هدوء الحالة واستمرار عمليات المراقبة. احنا جاهزين يا فندم للتنفيذ. تمام على بركة الله. تم تحديد توقيت التنفيذ المثالي بشكل لحظي. الغطس والاقتراب من السفينة في النيل كان من أهم العوائق اللي اضطرينا لاجتيازها وبدأ الاقتحام الصامت تحت تأمين القناصة من نقطة المراقبة الثابتة. والأهم إن الاقتحام كان لازم يتزامن مع مداهمة المنطقة الصحراوية لإحكام السيطرة على كافة أفراد التشكيل. الوصول للمغارة تطلب مجهود كبير من الإخفاء والتمويه. تم الغطس باستخدام الدائرة المغلقة وبصلة التوجيه وجهاز التحرك السريع تحت الماء. لازم السيطرة عليهم لضمان عدم تحرك السفينة وتأمين عملية الاقتحام تمام السيطرة على المحركات تمام وجود هدفين على بعد 450 متر مسافة ما بينهم 200 متر هدفك اتجاه الساعة 11 اتحرك نص واحد واثنين استعداد كانت نقاط التأمين كان الضمان الرئيسي لنجاح عملية الاقتحام
مهم السيطرة على كابينة القيادة قوات الدعم تتحرك فورا الدعم عامل مهم في نجاح اي عمليه استخدمنا خلال الاقتحام أجهزة متطورة ومعتمدة دولياً للسيطرة على المتهمين في عربية غريبة داخلة على القوات لحماية بلد كل حدودها مهددة من تجار الموت هدفهم عقول ولادنا وصحتهم وده اللي بيخلي شعارنا دايما لازم نفضل عيون الوطن اللي بيضل في ولادنا واللي بيحارب بلدنا مش هيفلت من ايدينا لابد يعرف غلطته ألف مرة ومرة قلنا احنا راسنا لنفع قلنا كل واحد فينا لازم يكون بكامل قوته والكل غض ما خدش باله ابن انت بلد وما احتجاله خلي عليك دايما علينا ابن ده واحنا عيوننا تمل ابنك ده بلد وما احتجاله خلي عينيك دايما علينا ابننا واحنا 